আচ্ছা আজকে আমরা রেজোনেন্সের পার্ট ফোর পড়ব সেইটা হচ্ছে কি মেসোমারিক এফেক্ট আমরা পড়ব রেজোনেন্সটা বা জৈব রাসায়নের প্রাথমিক নীতিও কলাকৌশল ক্লাস ইলেভেনের সিলেবাস হলেও এই রেজোনেন্স বা মেসোমারিক এফেক্ট এগুলো কিন্তু ক্লাস টুয়েলভেও লাগবে আচ্ছা মেসোমারিক এফেক্টটা কি সেটা আমরা আগে বলি মেসোমারিক এফেক্টটা হলো পাই ইলেকট্রনের স্থায়ী স্মরণ আচ্ছা এটা বলার আগে আর একটা বলে দিই এটা চার নম্বর ক্লাস এর আগে তিনটে ক্লাস আছে ওগুলো দেখে নিলে এটা বুঝতে সুবিধা হবে উপরের এই আই বাটনে আমি ক্লাসের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো আচ্ছা মেসো মেসোমারিক এফেক্ট এবার দেখা যায় মেসোমারিক এফেক্ট কী বলছে পাই ইলেকট্রনের স্থায়ী স্মরণ এবারে তোমরা যারা আগের ক্লাসগুলো করেছো অনেকেই বলবে এটা তো রেজোনেন্স রেজোনেন্স মানেও তো ছিল পাই ইলেকট্রনের স্থায়ী স্মরণ রেজোনেন্স মানেও ছিল পাই ইলেকট্রনের স্থায়ী স্মরণ মেসোমেরিক যেটা তার মানে হচ্ছে পাই ইলেকট্রনের স্থায়ী স্মরণ তাহলে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি মেইন পার্থক্য কি সেটা আমরা দেখব আচ্ছা রেজোনেন্স যেটা আমরা দেখেছিলাম রেজোনেন্স রেজোনেন্স এই কনসেপ্টটা দিয়েছিল বিজ্ঞানী পাউলিং সায়েন্টিস্ট পাউলিং পাউলিং আর এই যে মেসোমার মেসোমেরিক এফেক্ট এই কনসেপ্টটা দিয়েছিল বিজ্ঞানী ইনগোল্ড নাইনটিন থার্টি এইটে দুটোই সিনোনিমাস রেজোনেন্সও যা মেসোমারিক এফেক্টও তাই দুটোই সিনোনিমাস মানে দুটোই একই পাউলিং দিয়েছিল তারপরে দিয়েছিল ইনগোল্ড এবারে এই মেসোমার বা মেসোমারিক এফেক্ট কথাটা মেইনলি ব্যবহৃত হয় জার্মানি আর ওই ফ্রান্স এই জায়গাতে কিন্তু এই রেজোনেন্স কথাটা রেজোনেন্স রেজোনেন্সটা কিন্তু মেইনলি ইংল্যান্ডে ব্যবহৃত হয় ওকে মেইনলি মানে ইং মানে ইংল্যান্ড ঠিক বলবো না মানে ইংলিশ ভাষাটা যেখানে মেইনলি প্রাধান্য পায় সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু এই রেজোনেন্সটা ব্যবহৃত হয় ওকে ইংল্যান্ড লিখে রাখছি ইংল্যান্ড বা ইংলিশ ভাষাটা যেখানে প্রাধান্য পায় সেখানে রেজোনেন্স কথাটা ইউজ হয় দেখো দুটোই সিনোনিমাস একই মানে এইটা মানেও পাই ইলেকট্রনের শোনান এটা মানেও পাই ইলেকট্রনের শোনান দুজন দুটো বিজ্ঞানী আলাদা রকমভাবে দিয়েছিল এইটা ফ্রান্স জার্মানিতে হয় আর এটা ব্যবহৃত হয় ভাষাটা আর এই ভাষাটা ইংল্যান্ডে ব্যবহৃত হয় তো যাই হোক আমাদের শুধু টার্মটা মনে রাখতে হবে মেসোমেরিক মানেই রেজোনেন্স বা পাই ইলেকট্রনের স্মরণ আমি যদি একটা উদাহরণ দেখি যদি আমি কিটো গ্রুপ নিই ওকে আমরা আগের ক্লাসে একটা লিস্ট বলে দিয়েছিলাম যে কার কার মাথায় লোন পেয়ার থাকে কোন কোন অ্যাটমের মাথায় লিস্টটা আগের ক্লাসে বলেছিলাম দেখো এর যদি রেজোনেন্স করি পাই ইলেকট্রনের স্মরণ এইটা এখানে যাচ্ছে তাহলে স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে বন খুলে এর মাথায় যাচ্ছে তাই এখানে নেগেটিভ এখানে পজিটিভ ওকে আর লোন পেয়ার তো যেরকম ছিল সেরকম থাকবেই তাহলে এই যে যেই টার্মটা বললাম রেজোনেন্স এইটাই কিন্তু মেসোমার এটাই মেসোমেরিক এফেক্ট ওকে তাহলে পাই ইলেকট্রনের স্মরণ এবারে দেখো এই এই জায়গাটা লক্ষ্য করো এই যে পাই ইলেকট্রন সরল কেন অক্সিজেন আমরা জানি তরি ঋণাত্মক পরমাণু ওকে তাহলে তরি ঋণাত্মকতার পার্থক্যের জন্য যেটা বেশি তরি ঋণাত্মক পরমাণু সেটার দিকে পাই ইলেকট্রনের স্মরণ হচ্ছে কি বললাম যেটা বেশি তরি ঋণাত্মক পরমাণু তার দিকে পাই ইলেকট্রনের স্মরণ হচ্ছে তাহলে মেসোমেরিক এফেক্টের সংজ্ঞা ঠিক ওইভাবে হয় না তাও যদি আমি বলি তাহলে কি হবে ইলেক তরি ঋণাত্মকতা বা ইলেকট্রো নেগেটিভিটির পার্থক্যের জন্য পাই ইলেকট্রনের স্থায়ী স্মরণকেই বলে মেসোমেরিক এফেক্ট ওকে পাই ইলেকট্রনের স্থায়ী স্মরণ একই রেজোনেন্সের মতো এবারে একটা জিনিস দেখো এই মেসোমেরিক এফেক্টকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা বলছে প্লাস এম এফেক্ট বা প্লাস এম প্রভাব এমটা মানে কি এই যে মেসোমেরিকের যদি আমি ইংরেজিতে লিখি এর ফার্স্ট লেটার কি হবে এম মেসোমেরিক এফেক্ট ওকে এই এম মানে হচ্ছে কি মেসোমার তাহলে প্লাস এম প্রভাব ওই ইন্ডাকটিভ এফেক্টের মতো মাইনাস আই প্লাস আই প্রভাব যেটা ছিল ইন্ডাকটিভ এফেক্টের ক্লাসটা আমরা করেছি আগে ওকে আচ্ছা প্লাস এম এফেক্ট আর মাইনাস এম এফেক্ট মানেটা কি দেখা যাক দেখো প্লাস এম প্রভাব আর মাইনাস এম প্রভাবটা কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আমাদের কোশ্চেন দেবে আচ্ছা এটা লক্ষ্য করো প্লাস এম প্রভাব কি বলছে যদি অন্য কোনো পরমাণু বা গ্রুপ থেকে কার্বন পরমাণুতে পাই ইলেকট্রনের স্মরণ হয় দেখো সংজ্ঞাতে যেটা বলছে পাই ইলেকট্রনের স্থায়ী স্মরণই হচ্ছে রেজোনেন্স বা মেসোমারিক এফেক্ট পাই ইলেকট্রনের স্থায়ী স্মরণ এখানে বলছে অন্য কোনো পরমাণু থেকে যদি কার্বন পরমাণুতে পাই ইলেকট্রনের স্মরণ ঘটে এটা আমরা যদি একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝি তবে আমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারব উদাহরণটা দেখা যাক এইচ টু সি ডবল বন্ড সি 
सिंगल बंड डबल बंड तर कार्बन अक्सिजें अक्सिजें जानी दोटो लोन पेयर थे सी एच थ्री मैं कार्बन भैलेंसि तो गुणे बसाते हैं चार ओके यहाँ जो कम्पाउंड है लक्ष्य करो अक्सिजें दोटो लोन पेयर आज है तमें लोन पेयर जो रेजोनेस मेसोमार जे रम सर जो करी लोन पेयर एखे पड़े ओके पर ये पर खुले पासर बंडे जाए ओके तपर खुले कार्बनर माथा जत खण बन घूर तक क्योंकि दीते हैं पड़ल ये गल ये पड़ल तेल एर जो रेजोनेटिंग स्ट्राक्चार मेसोमेरिक स्ट्राक्चार आँखी तेल क्यों देखो एखे एक कार्बन आईटा एपर लक्ष्य करो ये पड़े तेल डबल बन एखान जेहतु लोन पेयर चले जाने पजिटिव चार्ज ये पड़ल डबल बन दिए दीची एर बन खुले एखे गे ओके तेल य कार्बने डबल बन है ये बन खुले कार्बनर उपरे तेल बन खुले जा मैं नेगेटिव तेल लक्ष्य कर देखो अक्सिजें माथाय इलेक्ट्रन जोर छो इलेक्ट्रन जोर मान कि जानीजे नेगेटिव चार्ज तेल इलेक्ट्रन जोर घुरे एरम भाव बन घुरे घुरे कथा एस पड़े कार्बन माथाय से कार्बन माथाय नेगेटिव तेल अन्न को परमाणु ग्रुप थे कार्बन परमाणुते पाई इलेक्ट्रन स्रण पाई इलेक्ट्रन छो प्रथम अक्सिजें माथाय ये क्यों घुरे एससे कार्बन माथाय तेल अन्न को परमाणु थे अक्सिजें अन्न को परमाणु थे कार्बन माथाय जो आसे तक ताके ब्लस एम प्रभाव बोझा गया है एबार् देख माइनस एम प्रभाव अच्छा एबार माइनस एम प्रभाव लक्ष्य करो माइनस एम प्रभाव ठीक प्लस एम प्रभावर उल्टो कि बोलते जदि कार्बन परमाणु थे अन्न को परमाणु ते पाई इलेक्ट्रन स्रण है एखे आगे टाइम क्यों देखे अन्न को परमाणु थे कार्बन परमाणु ते नेगेटिव चार्जा आससे इलेक्ट्रन आससे एखानटे कि बोलते कार्बन परमाणु थे अन्न को परमाणु ते जाए जो एक उदाहरण नहीं तेल भलोक बुझते पर एच टू सी डबल बंड सी एच सिंगल बंड सी डबल बंड और अक्सिजें दोटो लोन पेयर थे हाइड्रोजें एपारे देखो कार्बन एखे डबल बंड आ रेजोनेस मेसोमार जी करो डबल बंड पाई बंड क्यों माथाय रखे पाई बंड सिगमा बंड नए ओके यो सब आगे भिडियोते बला आज है तो यंटे एखे पड़ल ये बनट खुले कथाई जाए अक्सिजें माथाय तेल रेजोन जी रेजोनेटिंग स्ट्राक्चार्ट से कम है लक्ष्य करो ये बन तो एखे गेखे डबल बन ए कार्बन थे बन चले जा कार्बन माथे पजिटिव चार्ज यन खुले अक्सिजें माथाय अक्सिजें दोटो लोन पेयर छो सर बसिए दिए बन खुले जाने नेगेटिव चार्ज एपर लक्ष्य करो कार्बन थे डबल बन सर गे कथाय एखान एखे पड़े अक्सिजें माथाय तेल एखान चले जा बन तेने प्लस एखे पड़े बोले माइनस तेल देखो कार्बन थे अन्न को परमाणुते पाई इलेक्ट्रन स्रण हलो पाई इलेक्ट्रन एखन एखे चले गल कार्बन थे अन्न को परमाणुते गले तक माइनस एम प्रभाव और अन्न को परमाणु थे कार्बन परमाणुते आसले प्लस एम प्रभाव ये माथाय रखबे आपो एक्साम्पल देख लक्ष्य करो एखे क्लोरोबेजिन नहीं रेजोन शुरू करोरोबेजिन रेजोन आगे क्लस देखाना हो गए से ही स्टार्ट कर देखो क्लोरोबेजिन क्षेत्र में जी क्लोरिन तीन जोड़ा लोन पेयर थे आगे क्लस दिए बनटा एखे पड़े यो पाई बनटा पाई बन खुले कार्बन उपरे पड़े हमें बेजिन प्रत्येक जी बागुलो प्रत्येक एक एक कार्बन तेल ये पाई बन खुले एखे आससे ये लक्ष्य करो लोन पेयर छो क्लोरिन उपरे लोन पेयर एखे पड़ल बन खुले कार्बन माथा तेल लोन पेयर एखान चले आससे अन्न को परमाणु थे बन खुले कार्बन माथा तेल अन्न को परमाणु थे कार्बन माथाय आससे तेल ये कि बोलब अवश्य प्लस एम प्रभाव अन्न को परमाणु थे कार्बन माथाय आसले प्लस एम प्रभाव सीमिलारलि बन ट कार्बने पड़े ये रेजोनेस करो अलरेडी हमें हो गए पार्ट टू थ्री भिडियोते तेल एखे नेगेटिव से ही हमें एकटूत कर तेल देखो नेगेटिव अन्न को परमाणु थे कार्बन उपरे आससे ओके तेल जो तो हमारे अन्न को परमाणु थे कार्बन दिखे आसें से ही प्लस एम प्रभाव बोलो रेजोनेस जो पुरो कमप्लीट करी तेल ए रकम दाड़े क्लोरोबेजिन रेजोनेसटा क्यों प्रैक्टिस कर आगे 
তাহলে এই হচ্ছে ক্লোরোবেনজিনের রেজোনেন্স তাহলে অন্য কোনো পরমাণু থেকে কার্বনে আসে প্রত্যেকটাই কার্বন দেখো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এটা অর্থ পজিশন এটা প্যারা পজিশন এটা মেটা পজিশন আচ্ছা অর্থ প্যারা মেটা পজিশনটা আমরা একটু দেখে নিই তারপরে আমরা আবার এটা ফিরে আসছি দেখো বেঞ্জিনে যদি কোনো একটা গ্রুপ থাকে এখানটায় সেটা যে কোনো গ্রুপ থাকতে পারে ক্লোরিন থাকতে পারে ব্রোমিন থাকতে পারে নাইট্রো থাকতে পারে যে কোনো গ্রুপ থাকতে পারে যা ইচ্ছা থাকুক কোনো একটা গ্রুপের সাপেক্ষে এই প্রথম পজিশান দুটোকে দুপারে দুটো পজিশানকে বলছে অর্থ দুপারেই ওকে তারপরে যেই দুটো পজিশান সেইটাকে বলছে মেটা দুটোই মেটা আর বাকি নিচে যেটা পড়ে আছে ওটাকে বলছে প্যারা তাহলে দুটো অর্থ পজিশান দুটো মেটা পজিশান একটা প্যারা পজিশান এবার আমাকে বলো এই বেঞ্জিনটার কোনটা অর্থ কোনটা প্যারা কোনটা মেটা বলা যাবে না কারণ কোনো একটা গ্রুপ থাকলে তার সাপেক্ষে পরের দুটোকে অর্থ তারপরের দুটোকে মেটা তারপর একটাকে প্যারা বলে এখানে যেহেতু কোনো গ্রুপ নেই এটাকে কিন্তু কিছু বলা যাবে না ওকে এবারে এইগুলো অর্থ এই দুটো মেটা এইটা প্যারা তাহলে এই পজিশানটাকে কি বলে একদম প্রথম পজিশানটাকে কি বলে প্রথম যেই পজিশানটা সেই প্রথম পজিশানটাকে বলে ইপসো পজিশান ওকে নামটা মনে রাখবে ইপসো তাহলে অর্থ প্যারা মেটা বোঝা গেছে এবার আমরা চলে আসছি আগেরটাতে দেখো লক্ষ্য করে দেখো এখানে অর্থ পজিশনের নেগেটিভ প্যারা পজিশনের নেগেটিভ এখানেও অর্থ পজিশনের নেগেটিভ তাহলে অর্থ আর প্যারা পজিশনে ইলে নেগেটিভ মানে কি ইলেকট্রন আসছে তাহলে ছিল ইলেকট্রনটা কোথায় ক্লোরিনের মাথায় সেইগুলো ঘুরে ঘুরে অর্থ পজিশনে এসছে তারপরে প্যারা পজিশনে এসছে তারপরে আবার অর্থ পজিশনে এসছে তাহলে এইগুলো সব কার্বন তাহলে অন্য কোনো পরমাণু থেকে কার্বনে আসছে সেই জন্য এটা প্লাস এম প্রভাব বোঝা গেছে এবার আমরা মাইনাস এম প্রভাবের আরও এক্সাম্পল দেখব দেখো বেঞ্জিনের মাথায় এনো টু গ্রুপ থাকলে কি করে রেজোনেন্স করতে হয় সেটা আমরা আগে দেখাইনি কেন দেখাইনি কারণ এটা এখানে লাগবে বলে দেখাইনি এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট রেজোনেন্স এইটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষায় আসে বেঞ্জিনের মাথায় এনো টু থাকলে সেটাকে প্রথমেই পরীক্ষায় যখন কোশ্চেন দেবে যে এই গ্রুপটা রেজোনেন্স দেখাও এরমভাবে এনো টুটা দিয়ে দেবে কিন্তু তোমাদের এটাকে লিখতে হবে এইভাবে দুটো ও আছে একটা ওকে ডবল বন্ড দিয়ে আর একটা ওকে মাইনাস নাইট্রোজেনের মাথায় একটা প্লাস এইভাবে এনো টু গ্রুপটাকে লিখতে হবে আর বাকি এইটা আছে এবারে বলো এই গ্রুপের রেজোনেন্স করবে কি করে নর্মাল রেজোনেন্স কেরম হয় ক্লোরোবেঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম কি ক্লোরিনের লোন পেয়ারটা এই বন্ডে পড়েছিল এইটা খুলেছিল কিন্তু এখানে তো অলরেডি নাইট্রোজেনের মাথায় প্লাস প্লাস মানে আমরা জানি ফাঁকা কিছু নেই তাহলে এখান থেকে কে ইলেকট্রন দেবে আর কোন বন্ডটা তুলবে এখানে তো ইলেকট্রন দেওয়ার কেউ নেই কারণ এইটা ফাঁকা তাহলে এই নাইট্রো গ্রুপের ক্ষেত্রে স্পেশাল রেজোনেন্স ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যায় কি পাই ইলেকট্রনের স্মরণ তখন এই বেঞ্জিন থেকে পাইটা উল্টো দিকে যায় এইটা এই ডবল বনটা খুলে অক্সিজেনের মাথায় ওকে এইগুলো কিন্তু বুঝতে গেলে প্রথম থেকে ক্লাসগুলো দেখতে হবে কারণ এইটা একটু অন্য রকম উল্টো দিকে যাচ্ছে এইটা খুলে এইটা যাচ্ছে তাহলে এই রেজোনেটিং স্ট্রাকচারটা কীরকম হচ্ছে দেখো এখানে বনটা যাচ্ছে তাহলে এখানে ডবল বন ওকে নাইট্রোজেনের মাথায় তো প্লাস ছিলই এই বনটা খুলে অক্সিজেনের মাথায় যাচ্ছে তাহলে অক্সিজেনের মাথায় নেগেটিভ চার্জ আর এপারে যেরকম ছিল আমি লিখে দিলাম এবারে দেখো এই বনটা এখান থেকে খুলে এখানে চলে যাচ্ছে তাহলে এই একটা কার্বন এই একটা কার্বন তাহলে এই কার্বনটা থেকে এই যে বনটা এইটা কিন্তু সরে যাচ্ছে দূরে চলে যাচ্ছে তাহলে এই বনটা কিন্তু ফাঁকা হয়ে গেল কারণ এখানে ডবল বন ছিল বনটা চলে গেছে দূরে তাহলে বন চলে যাচ্ছে মানে ইলেকট্রন চলে যাচ্ছে এটা ফাঁকা এইটা যেরকম ছিল লিখে দিলাম পরের স্টেপে কী হবে এই পাই বনটা খুলে এই ফাঁকা যেহেতু ফাঁকাটাকে পূর্ণ করতে এখানে যাবে তাহলে কি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে উপরে কোনো রকম চেঞ্জ হয়নি যেরকম ছিল সেরকম লিখে দিলাম এবারে দেখো এই বন্ড এখানে পড়ছে তাহলে এই বন্ডে কি ইলেকট্রন যাচ্ছে ইলেকট্রন যাচ্ছে মানে এখানে ফাঁকা ছিল প্লাস ছিল নেগেটিভ যাচ্ছে তাহলে প্লাস মাইনাসে নিউট্রাল ওকে এখানে কিন্তু আবার অঙ্কের নিয়মে প্লাস মাইনাসে মাইনাস করে দিও না এখানে ছিল প্লাস মানে ফাঁকা নেগেটিভ ইলেকট্রন গিয়ে ভর্তি করে দিচ্ছে তাই নিউট্রাল হয়ে গেল এবার এই বনটার এই যে দুটো কার্বন এখান থেকে বন চলে যাচ্ছে দূরে তাহলে এই কার্বনে কি চার্জ হবে প্লাস এইটা যেরকম ছিল লিখলাম পরের ধাপে এই বনটা খুলে এখানে আসবে তাহলে রেজোনেটিং স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে উপরে কোনো রকম চেঞ্জ হয়নি যেরকম ছিল লিখে দিলাম এই বনটা এবার দেখো এই বনটা খুলে এই ফাঁকাতে যাচ্ছে তাহলে এখানে ডবল বন পড়লো এই কার্বন থেকে যেহেতু ইলেকট্রনটা চলে যাচ্ছে এখানে পজিটিভ ওকে পরের স্টেপে কি হবে এখানে দেখো আর কোনো এখানে একটা বন পড়ছিল এখানে সবই সিঙ্গেল বন সিঙ্গেল বন মানে আমরা কি জানি সিগমা বন্ড তাহলে সিগমা বন্ডে স্মরণ তো হবে না পাই বন্ডে স্মরণ হয় তখন কি হবে এখানে দেখো আচ্ছা এখানে একটা ডবল বন ছিল এখানে কি হবে
তাহলে এর গঠনটা এবার কীরকম হবে দেখো এখানে ডবল বনটা পড়ছে দিয়ে দিলাম ডবল বনটা এখানে তো যেরকম ছিল লিখলাম এখানে এন ডবল বন্ড কারণ এই নেগেটিভটা এখানে পড়েছে ডবল বন্ড এখানে প্লাস ও মাইনাসটা যেরকম মাইনাস প্লাস ছিল লিখে দিলাম তাহলে এই ব্যাপারটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো অর্থ পজিশান এটা অর্থ পজিশানে প্লাস চার্জ প্যারা পজিশানে প্লাস চার্জ অর্থ পজিশানে প্লাস চার্জ এর প্লাস মানে কি ফাঁকা এবারে দেখো এখানে এইটা তো কার্বন কার্বন থেকে পাইবনটা কোন দিকে যাচ্ছে নাইট্রোজেনের দিকে নাইট্রোজেনের দিকে তাহলে কার্বন থেকে দূরে চলে যাচ্ছে অন্য কোনো পরমাণুর দিকে তাহলে আমরা কি জানি অন্য কোনো পরমাণুর থেকে কার্বনে আসলে প্লাস এম এফেক্ট কিন্তু এখানে কার্বন থেকে নাইট্রোজেনের দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে এইটা কি এফেক্ট মাইনাস এম এফেক্ট মাইনাস এম এফেক্ট বা মাইনাস এম প্রভাব এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা দেয় যে মাইনাস এম এফেক্ট বলতে কি বোঝো এবং তার একটা উদাহরণ আচ্ছা এবারে আমরা প্লাস এম এফেক্ট যে জায়গাটায় পড়ছিলাম সেখানে আবার ফিরে আসলাম এবারে একটা জিনিস মনে রাখো এই যে প্লাস এম এফেক্ট দেখাচ্ছে ক্লোরিনের লোন পেয়ারটা পড়ছে কার্বনের দিকে ইলেকট্রনগুলো আসছে তাহলে কারা কারা আমি যদি এক কথাই জিজ্ঞেস করি কারা কারা প্লাস এম প্রভাব দেখাবে তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে যাদের লোন পেয়ার আছে তারা নিশ্চয়ই লোন পেয়ারটা এখানে দেবে পাই বনটা খুলে এখানে যাবে তাহলে যাদের যাদের লোন পেয়ার আছে তারা তারা কিন্তু প্লাস এম প্রভাব দেখাবে তা আমি যদি উদাহরণ লিখে দিই উদাহরণগুলো মুখস্থ রাখবে তাহলে পরীক্ষায় যখন সেই উদাহরণগুলো দেবে প্লাস এম প্রভাব দিয়ে রেজোনেন্সটা দেখিয়ে দিতে পারবে আচ্ছা লক্ষ্য করে দেখো এখানে আমি লিস্টটা করে দিয়েছি কাদের কাদের লোন পেয়ার আছে এটা আগের দিনও বলেছিলাম আজকেও বললাম যে দেখো ও এইচ মানে অক্সিজেন এখানেও দেখো অক্সিজেন থাকলেই হবে অক্সিজেনের পরে যা এখানে হাইড্রোজেন আছে এখানে আর আছে সেটা যা হোক অক্সিজেন নাইট্রোজেন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন সালফাইড আয়ন ওকে এই যে সমস্ত অ্যাটমের মাথায় বা পরমাণুর মাথায় লোন পেয়ার থাকে তার মানে তাদের নিশ্চয়ই এরকম লোন পেয়ার থাকলে ক্লোরিনের মতো ইলেকট্রন জোর দেবে পাই ইলেকট্রন সরিয়ে দেবে তাহলে তারা প্লাস এম প্রভাব দেখাবে এবারে মাইনাস এম প্রভাবে যাই আচ্ছা এবারে দেখো যাদের এই যে অ্যাটমটা ফাঁকা তারা নিশ্চয়ই ক্লোরিনের মতো লোন পেয়ারটা দিতে পারবে না ওকে তাহলে যারা যারা মাইনাস এম প্রভাব দেখাবে এই যে গ্রুপগুলো আমরা লিখে দিয়েছি এইগুলো পড়লেই তোমাদের কমপ্লিট হবে কিটো গ্রুপ নাইটো গ্রুপ নাইটোটা তো আমি দেখিয়ে দিলাম রেজোনেন্স সিএইচও দ্যাট ইজ অ্যালডিহাইড গ্রুপ অ্যাসিড গ্রুপ অ্যামাইড গ্রুপ দেখো এই অ্যালডিহাইড গ্রুপটাকে এই যে প্রথমে আছে কিটো গ্রুপ কিটো গ্রুপটাকে আমি যদি লিখি তাহলে কি হবে সি ডবল বন্ড কার্বনের ভ্যালেন্সি যেহেতু চার আমরা বলেছিলাম আগে একটা দুটো তিনটে চারটে তাহলে কিটো গ্রুপ তাহলে এখানে অক্সিজেনের তো লোন পেয়ার আছেই এবার লোন পেয়ারটা যদি এখানে পড়ে পরে তো এই বনটা খুলবে তো এটা তো পাই বন্ড এটা খুলবে না তাহলে তখন কি হবে এই নাইটোর মতো উল্টো দিকে রেজোনেন্স হবে এই কটা গ্রুপ দিলে মনে রাখবে মাইনাস এম উল্টো দিকে যাবে এই বনটা এখানে পড়বে এইটা ওই দিকে যাবে সিমিলারলি এইটার ক্ষেত্রে এই যে অ্যামাইড সিও এনএইচ টু এই বনটা এখানে পড়বে এইটা ওই দিকে যাবে তারপরে অ্যাসিড সি ডবল এইচ সি ডবল বন্ড বন্ড ওইচ অ্যাসিড এই বনটা এখানে পড়বে এইটা কিন্তু খুলে এই দিকে যাবে এইটা কি অ্যালডিহাইড এই যে সিএইচও সিএইচও মানে সি ডবল বন্ড বন্ড এইচ এই বনটা এখানে পড়বে তারপরে এই দিকে যাবে এইটার মতো এই বনটা পড়ছে এখানে যাচ্ছে তাহলে এই স্ট্রাকচারটা পাবো তারপরে বাকিগুলো সিমিলার সব এই বনটা যাবে এখানে পজিটিভ প্রথম স্টেপটা সেম এইটা এখানে যাবে এইটা এখানে খুলছে সবগুলোর ক্ষেত্রে সেম এই যে এখানে যেটা হয়েছিল এইটা এখানে যাচ্ছে এইটা খুলছে তারপরে এই স্ট্রাকচারটা পেয়ে গেলাম তারপরে সেম এইটা এখানে যাবে এখানে পজিটিভ বাকিগুলো সেম ওকে তাহলে আমরা মুখস্থ রাখবো এই কটা গ্রুপ দিলে মাইনাস এম প্রভাব আর উপরে একটু আগে যেটা দেখালাম ওইগুলো দিলে প্লাস এম প্রভাব তাহলে প্লাস এম প্রভাব মাইনাস এম প্রভাব বা মেসোমারিক এফেক্টের উপরে আমাদের কিন্তু ফুল কনসেপ্ট কমপ্লিট ওকে নেক্সট ক্লাসে আমরা কিন্তু রেজোনেন্স এনার্জি কি সেটা পড়বো অ্যান্ড তার উপরে টোটাল রেজোনেন্স বা মেসোমারিক এফেক্টের উপরে টোটাল যেই কোশ্চেন অ্যান্সার আসে সেটা দেখবো আশা করি পরের ক্লাসে আমাদের টোটাল এই যে রেজোনেন্স বা মেসোমারিক এফেক্টের যে সিরিজ পুরোটাই কমপ্লিট হয়ে যাবে তাহলে আজকের এতটা থাক